Глава Калмыкии Бату Хасиков принял участие в торжественном мероприятии в честь столетия создания патрульно-постовой службы полиции. На собрании присутствовали как действующие работники правоохранительных органов, так и ветераны. В торжественной обстановке наиболее отличившиеся сотрудники МВД были отмечены наградами. Подробнее расскажем в следующем материале. Ежегодно 2 сентября отмечается День образования патрульно-постовой службы. Это отделение полиции – важное звено в охране общественного порядка и борьбе с правонарушителями. В 2023 году торжество стало особенным, ведь подразделения ППС отпраздновали свой столетний юбилей. В этот памятный день для чествования собрались отличившиеся полицейские и ветераны ведомства. Неоценимый вклад в развитие службы вносят именно старейшины ППС. Они передают новому поколению свой профессиональный опыт – Умения и знания. Среди них Константин Дрожигаряевич Макунов. Мне выпала большая честь в этот день поздравить вас со славным юбилеем столетия образования вашей службы. Я горжусь тем, что именно мне досталась эта высокая честь вас поздравить, потому что вся моя служба в органах внутренних дел всегда была в взаимодействии с патрульной патрульной службой милиции. Хорошо, когда глава Республики знает все наши проблемы, всю нашу работу, всю нашу жизнь. И поэтому приятно слушать, когда говорят про нас хорошие и теплые слова. Патрульно-постовая служба задействована всегда, и в обычные будни, и в праздники. Независимо от времени года и погоды, патруль обходит населенный пункт, чтобы его жители могли спать спокойно. Как и сто лет назад, сотрудники службы ежедневно заступают на охрану общественного порядка. Работают по сменам, обеспечивая безопасность жителей круглосуточно. Именно сотрудники патрульно-постовой службы зачастую первыми оказываются на месте преступления. Они готовы прийти на помощь людям в любой ситуации. Их заслуги в охране общественного порядка были отмечены на торжественном мероприятии. В церемонии награждения принял участие глава Калмыкии Бату Хасиков. Для меня большая честь здесь присутствовать на данный момент и поздравлять вас с вашим профессиональным праздником, тем более с таким знаменательным юбилеем. Представьте, сто лет. Ну, я думаю, что всем нам повезло, это судьба, я считаю, что мы вместе Отмечаем именно этот столетний юбилей. Вот это, наверное, добавляет и ответственности, это заставляет нас оглянуться и изучить историю. Ну и, безусловно, опираясь вот на это торжество, несмотря ни на какие сложности, трудности, все-таки оптимистично смотреть вперед, смотреть в будущее. Очень важно, что именно в вашей службе Существует преемственность, вы чтите и уделяете должное внимание ветеранам. Ветераны делятся своим опытом, встречаются с молодежью. В ППС работают сотрудники младшего, среднего и старшего начальствующего состава. Отмечу, многие полицейские начинают свою послужную карьеру именно с патрульно-постовой службы, так как считается, что именно ППС является лучшей школой для молодых полицейских. Это одно из самых многочисленных мобильных и боеспособных подразделений органов внутренних дел страны. Подразделение в России насчитывает в своих рядах свыше 90 тысяч сотрудников. Я с огромной благодарностью сегодня вам говорю спасибо за ваш труд, за ваш вклад, исходя из того, что вы во многом на сегодняшний день определяете политику и лицо Министерства в целом. Поэтому так держать, совершенствование дальнейшего вам, повышение еще, так скажем, более высокого уровня профессионального мастерства. Ежегодно сотрудники ППС пресекают более 60 тысяч преступлений и около 3 миллионов административных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах. Благодаря их неоценимой службе жители нашей республики могут чувствовать себя в безопасности. Юлия Шаткаева, Ачиру Бушаев, информационная программа «День республики».